Warga yang tinggal dekat lapangan udara tempat perusahaan Amerika Bay Aerospace sedang menguji coba pesawat terbang empat penumpang bernama Sunflyer ini bisa hidup tenang tanpa terganggu oleh suara pesawat. Electric aircraft are much quieter, they're cleaner, and they are much cheaper to operate. Menurut Direktur Program Departemen Energi Amerika Sonya Glavaski, perjalanan udara dengan tenaga listrik menjadi sektor teknologi yang berkembang sangat cepat. Perusahaan mobil tumpangan Uber belum lama ini membeberkan rencana layanan taksi terbang memakai quadcopter bertenaga listrik. Juga pesawat bertenaga listrik tidak menyebabkan polusi udara dan lebih ringan serta memakai mekanika yang kurang rumit sehingga lebih mudah diservis. Sementara pesawat bertenaga listrik sudah diproduksi, sejumlah perusahaan sedang mengembangkan yang berukuran sedang, seperti pesawat berpenumpang 27 kursi yang disebut Zunum. Tapi menurut Sonya, mereka masih memerlukan mesin yang lebih baik dan baterai yang lebih ringan. They have to produce enough power to be able to lift the aircraft, but at the same time they have to be small and light. Airbus, Rolls-Royce, dan Siemens sedang bekerja sama dalam proyek untuk membuat pesawat hibrida listrik dan gas berukuran besar yang disebut Evan X. Yang lainnya menguji coba konsep yang lebih radikal seperti sayap terbang. Menurut Sonya, Departemen Energi Amerika mengakui bahwa pesawat listrik mungkin dapat menjadi wilayah kerjasama yang baik antara sejumlah bagian pemerintah Amerika dan komunitas teknis yang lebih luas yang mendukung riset di bidang ini. Some of my colleagues are thinking about looking into development of electric motors that could get into into electric aircraft of the future. The same goes for uh, fuel cells and batteries. Kemajuan pesat dalam bidang teknologi mobil listrik pada awal abad ini telah mendorong pengembangan pesawat terbang bertenaga listrik. Dan hal ini mungkin menunjukkan bahwa era perjalanan udara yang benar-benar sangat murah juga mungkin akan bisa segera terwujud. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.